గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఇవాళ మార్కెట్ ఓపెనింగ్ లో పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయింది కానీ ఎంబడే మళ్ళీ ఒక కరెక్షన్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతూ చివరికి మార్కెట్ పన్నెండు వేల ఇరవై స్థాయి వరకు వచ్చి మార్కెట్ లో ఒక స్వల్ప రికవరీ కనిపించింది చివరిలో రికవరీ కనిపించినప్పటికీ మార్కెట్ లో పెద్ద ఏమి ఇండికేషన్స్ పాజిటివ్ గా కనిపించలేదు మార్కెట్ ఒక అరవై అరవై పాయింట్లు నష్టం తోటి మార్కెట్ చివరికి పన్నెండు వేల అరవై స్థానంలో క్లోజ్ అయింది మార్కెట్ ఇవాళ చూస్తే కనుక ట్వంటీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ కింద కూడా క్లోజ్ అయింది మార్కెట్ ఒక కీలకమైన ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ కింద క్లోజ్ అయింది కాబట్టి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఖచ్చితంగా మార్కెట్ ఈ లెవెల్లో ఒక చిన్న బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చి ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వాలి బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతే మార్కెట్ కొంచెం అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనుంది అలాగే మార్కెట్ ఒక మేజర్ కీలకమైన పన్నెండు వేల ఒక సైకలాజికల్ లెవెల్స్ దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి మార్కెట్ ఇక్కడ కొంచెం కన్సాలేషన్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ కనుక మార్కెట్ రేపు వెళ్ళిన కనుక ఏదైనా ఒక ఎక్స్టర్నల్గా ఒక మేజర్ నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ఉండి అలాగే సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కనుక కంటిన్యూ అవుతాయి అప్పుడు మార్కెట్ పన్నెండు వేలు కూడా బ్రేక్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్ కాబట్టి ఒక షార్ట్ టర్మ్ అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఈ శుక్రవారం వరకు మార్కెట్లో ఈ పన్నెండు వేల పైన ఖచ్చితంగా కన్సాలిటేషన్ అవ్వాలి కన్సాలిటేషన్ అయ్యి రెండు మూడు రోజులు ఆ తర్వాత స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అవుతూనే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవాలి లేదంటే లాంగ్ పొజిషన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అలాగే ఒకసారి మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూస్తే కనుక ఒక స్వల్పంగా నష్టపోయింది అందులో పిఎస్సి బ్యాంక్స్లో మటుకు కొంచెం ఎక్కువ రియాక్షన్ కనిపించింది అలాగే మనకి స్మాల్ క్యాప్లో కూడా ఒక పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు మిడ్ ప్యాక్లో కూడా ఒక పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ కనిపించింది అలాగే ఇవాళ ఆటో స్టాక్స్లో ఒక వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు రియాక్షన్ కనిపించింది ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో మటుకు ఒక చిన్న బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చింది ఐటీలో కూడా ఒక చిన్న రికవరీ వచ్చింది అలాగే మెటల్ స్టాక్స్ ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఒక హై నుంచి బాగా రియాక్ట్ అవ్వడం చూసాము ఇవాళ కూడా ఒక రెండు శాతం పైగా మెటల్ స్టాక్స్లో కూడా కరెక్షన్ కనిపించింది అంద హోల్ మార్కెట్ నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయింది కానీ పన్నెండు వేలు కీలకమైన సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో ఈ లెవెల్లో కొంచెం పాజిటివ్ ఇండికేషన్స్ కనిపించాలి కనిపిస్తేనే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ మార్కెట్ కనుక పన్నెండు వేల స్థాయి దగ్గర కనుక ఫెయిల్ అయ్యిందంటే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ పదకొండు వేల ఎనిమిది వందలు అది ప్రీవియస్ బాటమ్ కాబట్టి అది నెక్స్ట్ టార్గెట్గా వేసుకోవాలి ఇవాళ మార్కెట్లో టాప్ గెయినర్స్ ఒకసారి టాప్ లూజర్స్ చూద్దాం టాప్ గెయినర్స్లో ఒకసారి ఏదైనా ఒక బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉందా అన్న అంశాన్ని గమనిద్దాం ఇవాళ టాప్ గెయినర్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు చూస్తే కనుక బీపీసీఎల్ భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో హై నుంచి బాగా రియాక్ట్ అయింది రియాక్ట్ అయిన తర్వాత ఇవాళ కొంచెం ఫస్ట్ టైం చాలా రోజుల తర్వాత ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపించింది బీపీసీఎల్ ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే కనుక ఐదు వందల యాభై రూపాయల నుంచి నాలుగు వందల యాభై రూపాయల వరకు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు రియాక్ట్ అయింది ఆ తర్వాత ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో కొంచెం బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది టెక్నికల్గా ఈ లెవెల్లో సపోర్ట్ తీసుకొని కొంచెం పాజిటివ్ ఇండికేషన్స్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీలోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బీపీసీఎల్ అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే చూస్తే కనుక హెచ్డిఎఫ్సి హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో ఓవరాల్గా మనకి ఈ హౌసింగ్ సంబంధించిన స్టాక్స్లో కొంచెం పాజిటివ్ కామెంట్స్ రావడంతో హెచ్డిఎఫ్సి కూడా కొంచెం నిలకడగా ఉండడంతో ఇవాళ కొంచెం లోయర్ రేట్ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి ఒకటిన్నర శాతం పెరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్గా చూస్తే కనుక రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి రెండు వేల నాలుగు వందల వరకు అంటే ఒక వంద పాయింట్లు కరెక్షన్తో అతి తక్కువ కరెక్షన్ తోటి కంప్లీట్ చేసుకుంది అనుకోవచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయల దగ్గర గట్టి సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఈ లెవెల్లో చూస్తే కనుక సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ రేపు ఎల్లుండి కనుక ఏమాత్రం కొంచెం స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయితే హెచ్డిఎఫ్సి బై అవుతుంది రెండు వేల నాలుగు వందల దగ్గర కొంచెం నిలకడ కనిపిస్తే రేపు ఎల్లుండి లాంగ్ పొజిషన్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు షార్ట్ టర్మ్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో హెచ్డిఎఫ్సి ఈజ్ ద స్టాక్ టు వాచ్ అనుకోవచ్చు బహుశా రేపు మనకి బడ్జెట్ వచ్చే ముందు హెచ్డిఎఫ్సిలో ఒక ర్యాలీ కూడా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాబట్టి హెచ్డిఎఫ్సిని కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందిగా అనుకుంటున్నాను సో కాబట్టి ఏమాత్రం ఈ రెండు వేల నాలుగు వందల పైన నిలబడితే ఏమాత్రం బడ్జెట్లో కనుక కొంచెం హౌసింగ్ ఏమాత్రం పాజిటివ్గా ఉన్న హెచ్డిఎఫ్సిలో ఒక మేజర్ ర్యాలీ కూడా వచ్చే
ओवराल बजाज फैना चुस्ते कत को मार्केट रियाक्षन वैचित सैडवे ट्रेड तो टाइम वैज करेक्शन पूर्ति चुस्को प्रईज वैज करे रे सो बाजिट बहुश बजे पाजिट एक्सपेक्टेमो येमात्र रेप रेप स्ट्रांग क्लोज होते बजाज फैना नाग वेल वैन लांग पोजिशन नाग वेल कनीशियल स्टाप लास्ट पेव अला बजाज फिन्स चूस्ते कम आर वाई स्ट्रांग ट्रेड टेक्निकल सपोर्ट सो इध लांग पोजिशन की कंसल्ट चयु बजाज फिन्स अलगे नैक्स्ट टाप स्टाक चूस्ते कल याबाई रूम रूपये क्लोज सन फार्म सन फार्म चूस्ते कतम वरक ओवराल सैड वेस्ट ट्रेन कोई मध्यक फार्म स्टाक्स बेटर पर्फॉम चाहिए सन फार्म स्ल स्टडी अब ट्रेन को कू मन चूस टाप स्टाक्स मन अबर्व चेटे मूड स्टाक्स मन गमन हेचीएफसी बजाज फिना बजाज फिन्सो यह मूड स्टाक्स मार्केट तक करेन तो पटिष्ठा कईयर रेट मूड स्टाक्स गत को नौट पेरफॉम चाक्स मूड स्टाक्स गत को नीचे र्यी पार्टिसपेटे मंच रिटर्न इच्छा स्टाक्स मूड स्टाक्स बहुश बजे हर्ब्स पे कैलिंग कईंग सपोर्ट कोबी शार टर्म इनवेस्टर् यह मूड स्टाक्स गमी रेप क्रांग क्लोज होते लांग पोजिशन स्टाप लास्ट तो बजे केरबल स्ट्रांग रिटर्न वे अवकाश काप फाइव गेनर्स मैं अफकोर्स इवन गेनर्स ए ग्रूप स्टाक्स अभी फंडमेंटल स्ट्रांग कंपनीस अने विषय मन की वेदा इवा टाप लूजर आफ् द डे नाग पाइं ईद शात पड़ी नूट अरवे ईद रूपये करेक्ट आव मैं चूस्ना वेदा प्रस्ताव की वन थर्टी वन थर्ट फाइव लैवल्स सपोर्ट क टेक्निक वन थर्टी वन थर्टी थ्री वचन तरह बहुत सारे शार्ट टर्म को कंसल्ट चयु भारती एयरटेल इवा नर शात वरक पड़ी नाग वोब रूम रूपये क्लोज भारती एयरटेल मध्यकाल अनूह्यम अप ट्रे लास्ट वन आर् टू वीक्स मैं चूसा आ तर को हय्यर लैवल्लो मार्केट बरक्ट आव तो भारतीय एयरटेल स्वल करे अने काटा मोटर्स नूट डेबई आर रूपये क्लोज मूड शात पैगा नष्ट हई नीचे नूट तौब तौब रूपये नीचे करेक्शन गुरी प्रस्ताव की वन सिक्ट फाइव वन सी लैवल्स टाटा मोटर्स सपोर्ट काटा स्टील नाग वलभ एम रूपये तौब पैसल क्लोज मीचु मीचु मूड शात पड़ी टाटा स्टील मध्यकाल मन की तेजे फोर ट्वेंटी फाइव फोर थर्टी लैवल्स नीचे और मेजर अब ट्रे की वेल मैं चूसा सो हय्यर लैवल्लो मेटल स्टाक्स रियाक्षन रव मैं चूस्ना बहुश चीज इंपैक्ट उ अलगें जेएसडब्ल्यू स्टील टू हड्रेड टू टेन नीचे पेरग्न मैं चूसा कुछ हय्यर लैवल्लो प्राफिट बुकिंग गुरी सो प्रस्ताव की टाप लूजर्स अवाइड चेटू सपोर्ट लैवल को वर्वा भारतीय एयरटेल टाटा स्टील लाट स्टाक्स कंसल्ट चयु नैक्स्ट र्यी कोसम सारी मैं टाप गेन चुदा मूल मिगता इनवेट स्टाक्स की जनरल इनवेस्टर् अगे स्टाक्स की इवा टाप ग आफ दि चूस्ते कवीन फ्लोर नवीन फ्लोर इंटरनेशनल चूस्ते कॉइंट रूम शात पे पन्न वाइद रूपये क्लोज नवीन फ्लोर इंटरनेशनल बेसिकल नवीन फ्लोर चूस्ते कंटल स्ट्रांग ग्रूप की संबंधी कंपनी फ्लोर कैमिकल की संबंधी इंडस्ट्री की संबंधी कंपनी नवीन फ्लोर यह मध्य स्टाक चूस्ते आर वूपाय कंटीन्यूस पदको वूपाय वरुक पेरगटा मैं चूसा बहुत बुलीश उ कौंटर ओवराल मंच प्राफिट इतना कंसस्टेंट ग्रोथ चूपस्त मंच डिवेंट इतना कंपनी नवीन फ्लोर कैमिकल इंडस्ट्री में डीसेंट पर्फॉमें अभी मैं चूस्ना अंदर ओवराल प्राफिट चूस्ते कास्ट कपल आफ क्वार्टर्स स्ट्रांग रिजल्ट पोस्ट कंपनी तक ईक्वटी जस्ट हार्डली पद को ईक्वटी जीरो डेट कंपनी सो ई रे फुलफिते जनरल मंच इनवेट होफकोर्स को फैनाशि सपोर्ट अं रीजनबल वालुवेस उ को नवीन फ्लोर पाजिटे को रन अच्छी विषय मन गुर्तवाली नैक्स्ट टाप स्टाक् चूस्ते कलक्ट्रिकल ओरएंट एलक्ट्रिकल चूस्ते कध्यकाल स्टाक मंच ऐक्टिविटी कपच्ची रूंव मुफ रूपये क्लोज एडु शात ओरएंट एलक्ट्रिकल 
పేరుని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఫండమెంటల్గా ఇది ఒక ఎలక్ట్రికల్ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ తయారు చేసే కంపెనీ లైటింగ్లకి స్విచ్ గేర్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్స్ ఈ స్టాక్ చూస్తే ఈ మధ్యకాలంలో నూట నలభై నూట యాభై రూపాయల నుంచి ఇంచుమించు రెండు వందల ముప్పై రూపాయల వరకు పెరిగిన స్టాక్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రికల్ రీసెంట్గా ఒక డివిడెంట్ ఇస్తున్న కంపెనీ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రికల్స్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ కోటర్స్ రీజల్ట్స్ కూడా బాగా డీసెంట్గానే ఉంది ఈక్విటీ కొంచెం నార్మల్ తక్కువగానే ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ డెట్ కొంచెం కనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక డెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఈ స్టాక్ డెట్ కూడా తగ్గించుకున్నట్టు కూడా కనిపిస్తుంది ఓరియంట్ ఎలక్ట్రికల్ సో ఆన్ ద హోల్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రికల్ చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ అనేది కాకపోతే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ లాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి టెక్నికల్గా కూడా బాగా రన్ అప్ వచ్చింది కాబట్టి హయ్యర్ లెవెల్లో ఫ్రెష్ బయింగ్ అవాయిడ్ చేయడం మంచిది నెక్స్ట్ టాప్ స్టాక్ చూస్తే కనుక వాళ్ళ ఆస్ట్రల్ పాలి ఆస్ట్రల్ పాలి టెక్నిక్ చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక మంచి గెయిన్స్ ఇవాళ కనిపించింది ఇవాళ ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం పెరిగి పన్నెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఆస్ట్రల్ పాలి టెక్నిక్ ఆస్ట్రల్ పాలి టెక్నిక్ చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా మనకి ప్లాస్టిక్ పైప్స్ తయారు చేసే కంపెనీ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ప్లాస్టిక్ పైప్స్ తయారు చేస్తున్న కంపెనీ ఆస్ట్రల్ పాలి ఫుడ్ రంగంలో ఉన్న స్టాక్ ఇది కేఆర్బిఎల్ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం దాకా పెరిగింది కేఆర్బిఎల్ బాస్మతి రైస్ తయారు చేసే కంపెనీ అన్న సంగతి మనకు తెలిసింది అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ ప్యాకేజింగ్ మార్కెటింగ్లో ఉన్న కంపెనీ కేఆర్బిఎల్ కేఆర్బిఎల్ ఒకసారి మనం టెక్నికల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ రెండు వందల రూపాయల నుంచి ఈ స్టాక్లో ఒక స్వల్ప అప్ ట్రెండ్ మూడు వందల రూపాయల వరకు ఈ మధ్యకాలంలో పెరిగింది కేఆర్బిఎల్ చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా రిజల్ట్స్ కూడా డీసెంట్ రిజల్ట్సే ఇస్తుంది స్టాండర్డ్గా స్టడీగా డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్న కంపెనీ కేఆర్బిఎల్ టెట్ ప్రాఫిట్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది ఈక్విటీ కూడా బాగా తక్కువగా ఉంది హార్డ్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఉందంటే మంచి ఈక్విటీ అనుకోవచ్చు కాకపోతే డెట్ కొంచెం కనిపిస్తుంది అలాగే వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక కేఆర్బిఎల్ ఇంకా అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్లో ఉంది ఒకసారి ఎందుకంటే మిగతా స్టాక్స్ చూద్దాం ఇదే సెక్టర్లో వాటి వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం హయ్యర్ సైడ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేస్టీ బైట్స్ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ జైడేస్ వెల్నెస్ హ్యాండ్స్ అండ్ యాగో వరుణ్ బ్యూరేజెస్ ఇవన్నీ పీ వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం హయ్యర్ సైడ్ ఉంది కానీ కేఆర్బిఎల్ కొంచెం డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఫండమెంటల్గా స్టాక్ ప్రైస్ అట్రాక్టివ్లో ఉందనుకోవచ్చు కొంచెం డిప్లో వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే టెక్నికల్గా ఈ మధ్యకాలంలో థర్టీ పర్సెంట్ పైగా రిటర్న్ వచ్చింది కాబట్టి కరెక్షన్లో బై చేయొచ్చు కేఆర్బిఎల్ని నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక డిస్టీవి ఆరు పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ ఓవరాల్గా వీక్గా ఉన్న స్టాక్ పదనాలుగు రూపాయల అరవై రెండు పైసల్లో క్లోజ్ అయింది ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ తొమ్మిది వందల రెండు రూపాయల తొంభై ఐదు పైసల్లో క్లోజ్ అయ్యి ఐదు పాయింట్ ఆరు శాతం పెరిగింది ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ సో ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక డీసెంట్ అప్ ట్రెండ్ అనేది కనిపించింది టెక్నికల్గా ఒకసారి చూస్తే కనుక ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఈ మధ్యకాలంలో ఏడు వందల డెబ్బై రూపాయల నుంచి ఒక తొమ్మిది వందల రూపాయల వరకు పెరిగిన స్టాక్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఒకసారి ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక స్పెషాలిటీ ఫార్మాక్యూటికల్స్లో ఉన్న సెగ్మెంట్లో ఉన్న స్టాక్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్కి డీసెంట్ రిజల్ట్సే పోస్ట్ చేస్తుంది ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఒకసారి మనం ఈక్విటీ చూస్తే పర్వాలేదు డీసెంట్ తక్కువ ఈక్విటీయే ఉందనుకోవచ్చు కాకపోతే డెట్ కనిపిస్తుంది ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ అలాగే వాల్యుయేషన్స్ కూడా చూస్తే కనుక కొంచెం రీజనబుల్గానే ఉందనిపిస్తుంది ఓకే ఆన్ ద హోల్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ డీసెంట్ స్టాక్ అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టాప్ స్టాక్స్ చూద్దాం రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా నాలుగున్నర శాతం పైగా పెరిగింది వీక్గా ఉన్న స్టాక్ ఎంఫసిస్ తొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు రూపాయలకు క్లోజ్ అయింది నాలుగు శాతం వరకు పెరిగింది ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ కంపెనీ మహానగర్ క్యాష్ మూడున్నర శాతం పైగా పెరిగింది వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ టెక్నికల్గా ఉన్న కౌంటర్ మహానగర్ క్యాష్ ఎంసీఎక్స్ పదమూడు వందల ఎనభై రూపాయలలో క్లోజ్ అయింది మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం పెరిగింది సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ట్రెండ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ అనదర్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది క్యాస్ట్రాల్ సిటీ యూనియన్ అలంబిక్ ఫార్మా కేఏ ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ఐటి టెక్నాలజీస్ అస్ట్రాజెనక ఫార్మా జిఈ పవర్ సిసిఎల్ ఇండియా బుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫో ఏజ్ ఇన్ఫీబీమ్ షీలా ఫోమ్ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ లిండే ఇండియా మన్నపురం
ఎప్పుడైతే స్టాక్స్ కనుక కరెక్షన్లో కనుక స్ట్రాంగ్గా ఉందంటే నెక్స్ట్ ర్యాలీలో అవి అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్టు థీరీ చెప్తుంది కాబట్టి సో ఇటువంటి స్టాక్స్ని కూడా ఒకసారి మనం గమనించాలి సో అందు హోల్ మార్కెట్ ఇవి కొంచెం టెక్నికల్ పరిస్థితి రేపు బహుశా వీక్గా ఉంటే పన్నెండు వేల స్థాయిని పరీక్షిస్తుంది బట్ వన్ ఆర్ ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ కొంచెం నిలకడగా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయితే అప్పుడు మళ్ళీ బై చేయొచ్చు సో మార్కెట్ కొంచెం కరెక్షన్లో ఉంది కాకపోతే కీలకమైన పన్నెండు వేల స్థాయి దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం నిలబడుతుందేమో రేపు చూడాలి ఒక ఇండికేషన్ తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ కనుక స్ట్రాంగ్గా వస్తే అప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఇది రోజు క